வணக்கம் சிநேகிதியின் மனதில் உறுதி வேண்டும் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்து நம்ம குழந்தைங்களை சந்திக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் கேட்கறதுக்குன்னு ஒரு நாலு கேள்வி வச்சுருப்பாங்க அது அந்த குழந்தையுடைய வயதை பொறுத்தது ரொம்ப சின்ன குழந்தை ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு இப்போ தான் பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் உன் பேர் என்ன அப்படின்னு தொடங்கி உன் எந்த கிளாஸுக்கு போகிற அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து உன் டீச்சர் பேர் என்ன நல்லா படிப்பியா இதெல்லாம் கேட்டுகிட்டே வரும் இதே இந்த மூணு வயசு குழந்தை பதிமூணு வயசு குழந்தை அப்படின்னு சொன்னால் இதே கேள்விகள் தான் கேட்போம் ஆனால் இந்த கேள்வி கேட்கும்போது அம்மாவோ அப்பாவோ பக்கத்தில் வந்து நின்று நம்ம சரியாக பதில் சொல்லாட்டா சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக உதவ ஆரம்பிப்பாங்க என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா என்னங்க நல்லா படிக்கிறானா ஆச்சு இப்போவே எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டான் இனி நைன்த்து டென்த்து அவ்வளோதான் வாழ்க்கை இனிமே இதில் தான் தீர்மானிக்க போகுது அப்படின்னு அவங்கவுங்க அனுபவத்தை வச்சு எல்லாரும் எல்லாரும் ஆலோசனை கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அப்பா அம்மாவுடைய பெரும்பாலான அப்பா அம்மாவுடைய ஒரே ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னவாக இருக்கும் தெரியுமா நல்ல புத்திசாலி பையங்க நல்ல படிக்கக்கூடிய பையன்தான் பிரச்சனை என்னன்னா இவன் நண்பர்கள் சரியே இல்லை இது கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நம்ம அத்தனை பேரும் நம்ம குழந்தைகளுடைய நண்பர்களை பற்றி பதிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு நான் பல இடங்களில் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் இன்னும் ஒருத்தரை கூட பார்க்கல என் பையன் தாங்க கொஞ்சம் ஏறுக்கு மாறாக இருப்பான் ஆனால் அவனுடைய நண்பர்கள் இருக்காங்க இல்லையா தங்கமான பசங்க அவங்க ஏதோ இவ்வளோ நல்ல நண்பர்களாக இருக்காங்களோ இவன் கொஞ்சம் கூட புத்திசாலியாக பழிச்சு போகிறானோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு தாய் தகப்பனை இது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் நாங்கள் கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம குழந்தையை விட அந்த குழந்தையுடைய நண்பர்கள் மேலே நமக்கு இன்னும் அதிகமான குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஏதோ நம்ம வீட்டில் மிக நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்கி எப்பொழுதுமே கொடுக்கறதாகவும் அமைதியே நிலவக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை கொடுக்கறதாகவும் குழந்தை வளர்கிறதுக்கான ஆரோக்கியமான எல்லா விதமான உபகரணங்களையும் அவங்க வச்சுருக்கிறதாகவும் தற்பனை பண்ணிக்கிறோம் நாம் ஆனால் எனக்கு இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு கதை நம்மளுடைய இந்த நிலைப்பாட்டை கொஞ்சம் மாற்றி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் மிக சாதாரணமான ஒரு உழவர் நல்ல சந்தோஷமாக தன்னுடைய வேளாண்மை தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர் மழை வந்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் மழையே இல்லாமல் போனாலும் நிலம் பூமி வறண்டு போனாலும் எல்லாவற்றுக்கும் தயாராக மனநிலையை தக்க வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய வயல்களில் விளைந்த மிக ஆரோக்கியமான பயிர் எது எந்த தானியம் மிக ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு போட்டி வச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் கிடையாது இவங்க அப்பா காலம் அதுக்கு முன்னால் அவங்க தாத்தா காலத்திலேருந்து இவங்க வயலில் விளையிறத விட நல்ல ஒரு தானியம் எங்கேயுமே விளைஞ்சது கிடையாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் போட்டியில் இவருக்கு பரிசு கிடச்சிட்டே இருக்கு இவங்க அப்பா காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ தெரியாது ஆனால் இவருடைய காலத்தில் போட்டியில் இவர் பரிசு வாங்கின உடனே செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை என்ன தெரியுமா இந்த போட்டியில் எந்த தானியங்கள் மிக நல்ல தரம் வாய்ந்தது அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நீதிபதிகள் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்களோ அந்த தானியத்தை அப்படியே ஒரு மூட்டை தனியாக நகர்த்தி வைப்பார் எந்த மூட்டையிலேருந்து அவங்க எடுத்து பார்த்துருப்பாங்களோ அந்த மூட்டை அப்படியே தனியாக நகர்த்தி வைப்பார் எல்லோரும் நினைப்பாங்க இவர் திருப்பி கொண்டு போக போகிறாரு அப்படின்னு இவர் அதை எடுத்துகிட்டு எல்லாம் போக மாட்டார் கரெக்டாக அந்த பெரிய சாக்கு நிறைய இருக்கக்கூடிய தானியத்தை சின்ன சின்ன பைகளில் அதாவது ஒரு வயலில் தூவுறதுக்கு எவ்வளோ விதையாக தேவைப்படும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பைகளில் அந்த தானியங்களை எடுத்து எடுத்து போட்டு கட்டி பத்திரமாக கையில் வச்சுருப்பார் பரிசு கிடைத்து பாராட்டு கிடைத்து சான்றிதழ்கள் கிடைத்து எல்லாரும் அமோகமாக இவரை கொண்டாடி எப்படி வருஷா வருஷம் என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் மழை வந்தாலும் வராட்டாலும் கூட உங்களால் எப்படி பயிரிட முடியுது அப்படின்னு இவர் எல்லோரும் பேட்டி கண்டு முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் சிரிச்சுட்டே என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா பக்கத்து வயல் அடுத்த வயல் அதுக்கு அடுத்த வயல் அதுக்கு அடுத்த வயல் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா உழவர்களுக்கும் மறக்காமல் இந்த பயில இருக்கக்கூடிய தானியங்களை கொண்டு போய் கொண்டு போய் விதை தானியங்களாக அவங்க எல்லாருக்கும் கொடுப்பார் ஏன்னு கூட யாரும் கேட்டது கிடையாது ஒரே ஒரு தடவை இந்த நீதிபதி எல்லா நீதிகளும் எல்லாம் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் அறிவித்து முடித்ததுக்கப்புறம் கைத்தட்டல்கள்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் மாலைகளும் பொன்னாடைகளும் எல்லாம் விழுந்ததுக்கப்புறம் கிளம்பி போகக்கூடிய அந்த ஜட்ஜஸ் பேனல் அப்படின்னு போமே அந்த நீதிபதிகளுடைய அந்த குழு அதில் ஒருத்தர் போன தடவையும் அவர் இதை பார்த்துருக்காரு அதுக்கு முந்தின தடவையும் இதை பார்த்துருக்காரு அவர் மெதுவாக வந்து நம்மளுடைய இந்த நண்பரான உழவர் தோளில் கையை போட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நீங்கள் பண்ணக்கூடியது எந்த விதைகளுக்கு பரிசு கிடைச்சதோ அந்த விதைகளை அப்படியே எல்லோரும் தக்க வச்சுப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லாருக்கும் பக்கத்து வயல் அடுத்த வயலும் கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க போன தடவையும் பார்த்தேன் அதுக்கு முதல் தடவையும் பார்த்தேன் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் கேட்காமல் விட்டேன் இந்த தடவை நான் கண்டிப்பாக கேட்டே ஆ
அங்கிருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் தான் இங்கே கொண்டு வரும் மகரந்த சேர்க்கையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அது தேனியாக இருக்கலாம் அல்லது பட்டாம்பூச்சியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சின்ன வண்டாக இருக்கலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பூக்கள்லேருந்து மகரந்தத்தை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து சேர்க்கும் பக்கத்து வயல்லையும் அடுத்த வயல்லையும் பழுதுபட்ட பயிராக இருந்தாலும் பலவீனமான விதைகளில் வந்த பயிராக இருந்தாலும் என்ன ஆகும் தெரியுமா அந்த மகரந்த சேர்க்கையில் நான் நினைக்கிற மாதிரி ஆரோக்கியமான தானியம் வளரக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும் அப்போ என்னுடைய தோட்டத்திலையோ என்னுடைய வயல்லையோ இருக்கக்கூடிய செடி ஆரோக்கியமாக வளர்ந்து ஆரோக்கியமான தானியங்களை கொடுக்கணுன்னா மிக முக்கியமாக எதை நான் பார்க்கணும் தெரியுமா பக்கத்து வயல்லையும் அடுத்த வயல்லையும் அதுக்கடுத்த வயல்லையும் அதுக்கடுத்த வயல்லையும் என்ன பயிர் பயிரிடப்படுகிறது அது எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருக்குது அதற்காகத்தான் எல்லாருக்கும் நல்ல விதைகளையும் நான் கொடுக்குறேன் அதனால் இது என்ன ஆகும் போன நல்ல விதை மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்போ திரும்பி வரும்போது எனக்கு நல்லதாக வந்து வாய்க்கணும் இதைத்தான் நான் உங்கள்கிட்டையும் சொல்கிறேன் நம்ம குழந்தை நம்ம குழந்தை நம்ம குழந்தைன்னு பார்த்து நம்ம குழந்தையுடைய நண்பர்களை குற்றம் சொல்கிறதுன்னு முதல்ல நிறுத்திடலாம் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா என் குழந்தை எவ்வளோ நல்ல குழந்தையாக வளரணும் அப்படின்னு நான் பார்த்து பார்த்து எடுக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இதை என் நண்பர்கள் என் குழந்தையுடைய நண்பர்கள் இருக்காங்களே அவங்க தாய் தகப்பனோடு பகிர்ந்துக்கணும் அவங்களும் இதே அக்கறையில் தான் இருப்பாங்க நீங்கள் எப்படி உங்கள் பையனை கொண்டாடி அந்த குழந்தையை குற்றம் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் அந்த குழந்தையோட அம்மாவும் சொல்லுவாங்க என் பையன் நல்லவன் தான் என் பொண்ணு நல்ல குழந்தை தான் நட்பு தான் சரியில்லை அப்படின்னு பக்கத்து வீடும் அடுத்த வீடும் எதிர்த்த வீடும் ஏன் வீதியே ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம மனதில் சந்தோஷம் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம குழந்தை மட்டும் ஆரோக்கியமாக வளர்ந்து வரதில்லை அதனுடைய வகுப்பு தோழர் அவனுடைய பெஞ்ச் மேட்டுன்னு சொல்வோம் கிளாஸ் மேட்டுன்னு சொல்வோம் எல்லா குழந்தைகளும் நம்ம குழந்தை அளவே ஆரோக்கியமான மனநிலையோடு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம குழந்தையுடைய ஆ ஆரோக்கியமான மனசுக்கு நம்ம உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம வட்டத்தை தாண்டி இந்த விவசாயி பார்த்த மாதிரி ஒரு அழகான பொது நலத்தை கொண்டு வந்தோம் வைங்க அந்த பொது நலத்துக்குள்ளே கூட சின்னதாக ஒரு சுயநலம் நிற்கும் அந்த இந்த சுயநலம் எதற்காக வருது எல்லோரும் இன்புற்றிருப்பதெல்லாம் வேறொன்றறியன் அவ்வளோதான் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் கடவுளே இருந்தால் நான் கெஞ்சாமல் கேட்காமல் சந்தோஷமாக இருப்பேன் இதை ஒரு தடவை கூட பார்த்துக்கலாம் இனி உங்கள் குழந்தைய உட்கார வச்சு அவங்ககிட்ட பேசும்போது அவருடைய நண்பர்களையும் கூப்பிடுங்க என்ன சொன்னால் இதமாக இருக்கும் என்ன சொன்னால் இங்கிதமாக இருக்கும் என்ன சொன்னால் பதமாக இருக்கும் பார்த்து பார்த்து வார்த்தைகளை குழந்தைங்கிட்ட கொடுங்க அதுக்கப்புறம் எதை நிறுத்திடுவோம் என் குழந்தை மட்டும் நல்ல குழந்தைங்கிறத விட்டுட்டு என் குழந்தை கூட கொஞ்சம் முன்னுக்கு பின் போகலாம் அவனுடைய நண்பர்கள் வாய்த்திருக்கிறது மிகப்பெரிய கொடை மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிப்போம் முயற்சி செய்வோமா கண்டிப்பாக நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.